ஸோ ஹலோ ரூபாய் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இயர்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் லெவனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்குறோம் இது ஒரு ரெக்கார்டட் செஷன் தான் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு சின்ன கமிட்மெண்ட் ஒர்க் இருக்குது ஒர்க்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி செஷனை நான் வந்து நேற்றே ரெக்கார்ட் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு லைவில் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் லெவனுக்கான கரண்ட் அஃபேர் ஸோ வித் தட் நோட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் டு டேஸ் செஷன் ஸோ லெட் அ ஸ்டார்ட் வித் பிஜிஎம் ஸோ எஸ் என்னோட பிபிடி ஸ்க்ரீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருந்துட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிபிடிஸ் எல்லாம் கிளியராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ எஸ் கைஸ் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது ஏப்ரல் லெவனுக்கான கரெக்ட் அஃபேர்ஸாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் லைக் வெரி ஷார்ட் நியூஸ் பட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நேற்றுக்கு செஷன் பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காமல் நேற்றுக்கு செஷனை ஒரு தடவை டியூன் இன் பண்ணி பார்த்துருங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நேற்று வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதனால் இன்னேத்தோட செஷனும் பாருங்கள் இன்னிக்கோட செஷனும் பாருங்கள் பிஃபோர் கெட்டிங் டு டூ டேஸ் லைவ் உங்கள்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணணும் இந்த மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம நம்மளுடைய பிளாக் பேஜஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் உதவி விசிட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்முடைய பிளாக் டாட் சிஎஃப் அண்ட் டாட் காம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும் அங்கே போனதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸோடைய மந்த்லி ஒன் லைனஸ் இது முற்றிலும் இலவாசம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த பேஜை நீங்கள் ஒரு விசிட் பண்ணி பாருங்கள் பிளாக் டாட் சிஎஃப் அண்ட் டாட் காம் குள்ளே போனீங்கன்னா இப்படி ஒரு பேஜ் இருக்கும் இதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேலேயே இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த பேஜுக்கு வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்குள்ளார போய்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லைக் யூ கேன் சி ஹியர் லைக் இங்கே பாருங்களேன் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃப் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது வந்து நீங்கள் டெய்லி டே வைஸ் படிக்கிறீங்களா ஏப்ரல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி படிக்கிற இந்த டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ இதே மந்த்லி கம்பைலேஷன் பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃப் மார்ச்ன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்களேன் அப்படியே மார்ச்சோட பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கெலாம் செக்ஷன் வைஸ் டாபிக் வைஸ் உங்களுக்கு வந்து பிரித்து கொடுத்துருப்போம் சே லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா கிரிக்கெட் நியூஸ் தனியாக பேட்மிண்டன் நியூஸ் தனியாக அப்புறம் இம்பார்ட்டன் டேஸ் எடுத்திங்கன்னா நேஷனல் இம்பார்ட்டன் டேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன் டேஸ் இப்படி வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரு பேங்க் எடுத்திங்கன்னா செபி நியூஸ் தனியாக சிக்பி நியூஸ் தனியாக இன்சூரன்ஸ் நியூஸ் தனியாக இப்படி எல்லாமே அந்த குறிப்பிட்ட பேங்க் வைஸு ஆர்கனைசேஷன் வைஸு மினிஸ்ட்ரி வைஸு க ஸ்டேட் வைஸு கண்ட்ரி வைஸ்னு எல்லாமே செக்ரிகேட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பர்சனலாக ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துருந்தால் எப்படி எடுத்துருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் கொடுத்துருப்போம் இதை பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க கம்மி பேஜஸ் தான் அதில் வந்து இருக்கும் ஸோ லைக் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் லைக் லெட் மீ சீஹியர் அவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குன்னு இந்த ஒன் லைனர் மார்ச் ஒன் லைனோட பேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்டு எஸ் ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் தேர்ட்டி செவன் பேஜஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கைஸ் ஸோ ஷல் வி ஸ்டார்ட் டுடே செஷன் ஸோ இந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க நான் எல்லாத்துக்கும் அதை சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஆல்சோ நம்முடைய ஒன் இயர் பிளான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஒன் இயர் பிளான் என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா டெய்லி பேங்கிங் அவேர்னஸ் வீடியோ கோர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் வீடியோ கோர்ஸ் இன்டர்வியூ கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் கோர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ணுற டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது எல்லாமே சேர்ந்து கிடைக்கும் போது இன்னும் சில கோர்ஸஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் அழகாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் பை நோ கொடுத்து நீங்கள் யூ கேன் கெட் தி ஆக்சஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது எடுத்திங்கன்னா பை நோ கொடுத்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி போட்டு யூ கேன் டேரக்ட்லி பே திஸ் கோர்ஸ் ஸோ எடுத்துக்கோங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் தி பெஸ்ட் கோர்ஸ் இது ஓகே எஸ் வித் தட் நோட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் டூ டேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏப்ரல் லெவனுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மறக்காமல் நம்மளுடைய ஒன் செகண்ட் நம்முடைய யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனலையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கிவ்மி ஒன் மொமெண்ட் ஒன் மொமெண்ட் என்னாச்சு இந்த பேனா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஒன் செகண்ட் கைஸ்
ஸோ கேஸ் மறக்க நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனல் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆல்சோ நம்முடைய பேங்கிங் அவனஸ் வீடியோ கோர்ஸ் ஃபோர் டபுள் எனக்கு அவைலபிளாக இருக்குது மறக்காம இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்முடைய மொபைல் ஆப்பையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அது போக நம்முடைய ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இன்டர்வியூ பேங்க் அவனஸ் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டைட் அவே லெட் மீ கெட் டு டூஸ் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் இன்றைக்கான முதல் நியூஸ் பாருங்களேன் இந்தியன் உமன்ஸ் ஹாக்கி டீமோடைய ஹெட் கோச்சை வந்து மாற்றிருக்காங்க யார் சார் வந்து முன்னாடி ஹெட் கோச்சாக இருந்தாங்க அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜான் கே ஸ்காப்மேன்ஸ் அப்படின்றவங்க இருந்தாங்க ஸோ ஜான் கே ஸ்காப்மேன்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியன் ஃபீமேல் உமன்ஸ் ஹாக்கி டீமோட ஹெட் கோச்சாக இருந்தாங்க அவர் அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஹரேந்திர சிங் அப்படின்னு ஒரு மகே மகேந்திர சிங் தோனின்னு பார்க்குறது வந்து ஹரேந்திர சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெட் கோச் ஆஃப் ஹாக்கி வந்து ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்களேன் இந்த நியூஸ்லேயே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இந்த ஹெட் கோச்சோட அப்பாயின்மெண்ட் கிடையாது இதுதான் இந்த நியூஸோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்ன அது சார் அப்படி சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எதுக்குன்னு பாருங்கள் எங்கே நீங்கள் டு ரீபில்டு தி இண்டியன் உமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் ப்ரிப்பேர் தெம் ஃபார் தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஒலிம்பிக் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹோம் ஒர்க்காக தரேன் ஓகே நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் நார்மல் கமெண்ட்டில் இதை கமெண்ட்டாக போட்டு விடுங்க என்ன கமெண்ட்டுன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அதாவது இயர் ஓகே இயர் ஒலிம்பிக்ஸ் பிளேஸ் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டு இந்த வருஷத்துக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட்டு அதுக்கு அடுத்தடுத்த வருஷங்கள் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு நீங்கள் லிஸ்ட்டு போடணும் அண்ட் இதோட ப்ரீவியஸ் போன போன தடவை ஒலிம்பிக்ஸ் எங்கே நடந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒலிம்பிக்ஸ் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றில் வந்து நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லெட் காலமில் நீங்கள் கமெண்ட்டில் இந்த டேப்லெட் காலம்லாம் போட முடியாது அட்லீஸ்ட் இயர் அதாவது இப்போ நடந்ததுலேருந்து ஒரு பேக்வேர்ட்ஸில் ஒரு மூணு இயர்ஸ் அப்புறம் அப்கமிங்கில் ஒரு மூணு இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எந்த பிளேஸில் நடந்துச்சு எந்த இயர் நடந்துச்சு இது கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கொஸ்டின் வரும் அடுத்த ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சோ நாலு வருஷம் கழிச்சோ நடக்க போகிற லொக்கேஷனும் நேமும் வந்து ஆல்ரெடி டிசைட் டிசைட் பண்ணியிருந்தால் அதை கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இல்லை இந்த வருஷம் நடந்தது வந்து பாஸ்ட்டில் ஒரு மூணு வருஷம் இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நடக்க போகிற ஒலிம்பிக்ஸ் ஓகே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் எல்லாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து டியூ டு கோவிட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன் நடந்துச்சு பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒலிம்பிக்ஸ் அது டோக்கியோவில் நடந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இப்போ நடக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்துருக்கு ஸோ இதை மூணையும் நீங்கள் லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்து போனது லாஸ்ட் த்ரீ அப்புறம் அப்கமிங் நியூ த்ரீ இதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போடணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அப்கமிங் ஒலிம்பிக்ஸ் ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு இந்த ஹெட் கோச் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவர் ஒரு சாதாரண நாள் கிடையாது இவர் திரௌணாச்சாரிய அவார்டு வந்து வின் பண்ணவர் திரௌணாச்சாரி அவார்டு யூஸ்வலி யார் கொடுப்பாங்க ஃபார் கோச்சஸ் எப்பவுமே கோச்சுக்கு தான் திரௌணாச்சாரி அவார்டு உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏகலைவன் ஸ்டோரி தெரியும் இல்லை அர்ஜுனருக்கு வில் வித்தையை கற்றுக் கொடுத்தது திரௌணாச்சாரி அந்த வில் வித்தையை வேடிக்கை பார்த்து அதில் ஒரு பயங்கரமான அட்டம்ட் பண்ணது ஏகலைவன் ஸோ ஏகலைவனோட டேலண்ட்டை பார்த்து அவர் என்ன பண்ணுவார் ஐயோ இவங்கெல்லாம் வளர்ந்தாங்கன்னு பயங்கர ஆபத்தாயிரும்ட்டு உங்களோட கட்டவரில் வந்து காணிக்க கூடுன்னு சொல்லி வாங்கியிருப்பார் அப்போது அந்த திரௌணாச்சாரியார்ன்றது கோச் ஹீ இஸ் கோச் ஃபார் போத் நாட் இன்டென்ஸ்லி பட் எனிவே டேரக்ட்லி அண்ட் இன்டெரக்ட்லி கோச் ஃபார் போத் அர்ஜுன் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃபார் ஏகலைவன் ஸோ திரௌணாச்சாரினாலே யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லிங்க் இது கோச்சஸ்க்கான அவார்டு ஸோ ஒரு நல்ல அவார்டு வாங்கின ஒரு கோச் தான் இந்த உமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் வந்து லீட் பண்ண போகிறாங்க ஃபார் தி இயர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒலிம்பிக்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இப்போ கேள்வி என்ன வென் அப்படின்றது தான் கேள்வி இவர் எப்போ இந்த திரௌணாச்சாரி அவார்டு வாங்கினார்ன்றது தான் கொஸ்டின் அதை நீங்கள் நோட் ப
ஓகே இட்ஸ் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்காலாகவும் இருந்திருக்கார் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் லைனோட காலமிஸ்டாக வந்திருக்கார் தட் இஸ் அ நியூஸ் ஜேர்னல் வெப்சைட்டில் ரைட் அடுத்து பீட்டர் ஹிங்ஸ் இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிருக்கார் பீட்டர் ஹிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹிக்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நான் பார்ட்டிகளுடைய மாசை அக்வயர் பண்ணுறதை பற்றி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி சொல்கிறேன் இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளை சொல்கிறேன் பட் வேணும்னா ஃப்யூச்சரில் இதுக்கு தனி வீடியோ போகலாம் ஏன்னா இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது தான் பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் இது எனக்கு இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா தனி ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஒரு பார்ட்டிகல் சே ஒரு சின்ன ஒரு வாட்டர் ட்ராப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வாட்டர் ட்ராப் என் இந்த வாட்டர் ட்ராப் பெரிய ட்ராப் ஆகணும் என்னென்னா பக்கத்தில் இன்னொரு வாட்டர் ட்ராப் இருக்குன்னா போய் அது ரெண்டும் டச் ஆன உடனே ரெண்டும் இப்படி ஒரே மாதம் மாறிடும் இல்லை ஸோ அக்வைரிங் மாஸ் அதை பற்றின ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த ஒரு காட் பார்ட்டிகல் குறிப்பிட்ட ஒரு பார்ட்டிகளோட அக்வைரிங் மாஸ் பற்றி ஒரு கான்செப்டில் இவர் வந்து தன்னுடைய தியரியை ரிலீஸ் பண்ணி பயங்கர ஃபேமஸ் ஆயினார் ஸோ அதான் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹிங்ஸ் பாசன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் பேர்லேயே இருக்கும் ஹிக்ஸ்ன்றது இவர் பேர் பாசன் அப்படின்னா த திங் விச் இஸ் ஹாப்பனிங் லைக் அக்வைரிங் மாஸ் இருக்கலாம் அதான் பாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹிக் பாக்ஸன் இட் இஸ் அ காட் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தியரிக்கு வந்து இவர் வந்து ஃபேமஸ் ஆயிருந்தார் இட் இஸ் அ லைக் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் மாதிரி பட் இதை பற்றி நான் பெருசாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவைனா சொல்லுங்கள் தனி ஒரு வீடியோ போட்டலாம் ஓகே ரைட் அடுத்து இவரும் ஆபிச்சரியாக இருக்கார் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹுரன் குளோபல் யூனிகான் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப் ஷோர் யூனிகான்ஸ் வந்து இந்தியாவை பொறுத்தளவு இந்தியா தான் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன இதுங்க ஐயா அப்படின்னா ஆஃப் ஷோர் யூனிகான்ஸ் ஆன் ஷோர் யூனிகான்ஸ்னா என்ன ஆஃப் ஷோர் யூனிகான்ஸ்னா என்ன வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆன் ஷோர் அண்ட் ஆஃப் ஷோர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு புரிகிற மாதிரி பேசிக்கில் சொல்கிறேன் இது என்னோட கடலோரன்னு வச்சுக்கோங்க இது பீச் ஓகே இங்கெல்லாம் மக்கள் வந்து போகிறாங்க இது ஒரு பீச் வச்சுக்கலாம் இது வந்து கடல் ஓகே இப்போது பாருங்கள் ஆன் ஷோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெக்னிக்கலாகவே பேசுகிறேன் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேசுகிறேன் கடலோரத்தில் இருக்கிற இந்த பகுதியை ஆன் ஷோர் நம்ம ஏரியா இது நம்ம நம்மளுடைய நிலப்பகுதி கடல் இப்போ நீங்கள் மெரினா பீச் போகிறீங்கன்னா அந்த மெரினா பீச் இஸ் விச் இஸ் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் தமிழ்நாடு இல்லை தமிழ்நாடு சார்ந்த பிளேஸ் அது ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் இது கடலுக்கு உள்ளார போயிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே போயிட்டு இன்னொரு ஒரு கரையை ரீச் பண்ணுறீங்க வேற ஒரு நாட்டுடைய கரையை ரீச் பண்ணுறீங்க இது ஆஃப் ஷோர் இது என்னுடைய ஷோர் அது அடுத்தவங்களுடைய ஷோர் ஸோ அது ஆஃப் ஷோர் அது கடலுக்குள்ளே போயிட்டாலே தட் இஸ் ஆஃப் ஷோர் அப்போது இது வந்து வேறு நாட்டுடைய நிலப்பகுதி வேற ஒரு பீச்சுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா வேறு நாட்டுடைய நிலப்பகுதி அப்போ கவனிங்க வாட் இஸ் ஆஃப் ஷோர் யூனிகான்ஸ் தான் என்ன முதல்ல யூனிகான் என்ன ஏன் ஒரு குதிரை ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க வாட் இஸ் யூனிகான் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதாவது ஒன் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வரணும் யூஎஸ்டி ஒன் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் எப்போ தொடுதோ அதுதான் ஒரு யூனிகான் ஒன் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ்னால் எட்நூறு கோடி தன்னுடைய பிஸ்னஸ் வேல்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் எப்போ ரீச் பண்ணுதோ அது ஒரு யூனிகான் கம்பெனின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பைஜோஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் அட் ஃப்ரம் ஜீரோ ஸ்க்ராச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு பட் இன்றைக்கி வந்து அதோடைய வேல்யூஸ் எங்கேயோ போயிடும் பன்னெண்டாயிரம் கோடியோ பதிமூணாயிரம் கோடியோ என்ன போயிட்டு இப்போ ஜீரோவுக்கு திரும்பி வந்துருச்சு பட் வே கம்பெனி தட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ அட் தட் அட்டைன்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் அப்படின்னு வந்தால் தட் இஸ் ஏ யூனிகான் கம்பெனி அப்போது ஆஃப் ஷோர் யூனிகான் கம்பெனினா என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பச்சை கலர்னா இது இவனுடைய இங்கே ஒரு யூனிகான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரி இங்கே ஒரு யூனிகான் இருக்குது இந்த பாக்ஸஸ் தான் யூனிகான்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம கம்பெனியோட நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட ஓன் யூனிகான்ஸ்னா இதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது வெளிநாட்டுக்காரனுடைய ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அது இங்கே வந்து ரன் ஆகி இங்கே யூனிகான் ஆகிருக்கு மிச் மீன்ஸ் இங்கே அது யூனிகானாக பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம ஆஃப் ஷோர் யூனிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஆஃப் ஷோர் யூனிகான்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் வெளிநாட்டோடைய ஸ்டார்ட் அப் பண்ணப்பட்ட கம்பெனிஸ் விச் இஸ் ரன்னிங் ஹியர் தட் இஸ் பிகமிங் ஏ யூனிகான் எட்நூறு கோடி மதிப்பிலான அப்போனா என்ன அர்த்தம் வெளிநாட்டுக்கார நம்ம ஊருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் நல்லா பண்ணி கோடிஸ் வர நகரம் அந்த மாதிரி ஆஃப் ஷோர் யூனிகான்ஸில் நம்பர் ஒன் இடத்த பி
first private sector bank to open a branch in Lakshadweep's Karawati. So Lakshadweep is the target of the banks. We all know that we all know that we have a conflict in Maldives. In India, we all know that we have a conflict in Maldives. Maldives can be able to get the support of Maldives. In Maldives, we have the same location, the same dynamics. We have developed a concept of Lakshadweep in Lakshadweep. We have a concept of Lakshadweep. We have a concept of Prime Minister Narendra Modi. We have a walk by after this Maldives conflict. We have a concept of Lakshadweep and Lakshadweep promote. So that everyone's eyes are on the Lakshadweep island. If we promote the Lakshadweep island, we have to come to the banks, we have to come to the hotels, Nampaknya food industry sangat berano, iaitu seperti yang lain yang anggota berano. So, adik aku yang mana pernah anggap ni, ibu bank sing open berangan, adik aku ni adalah HDFC Bank. Okay, ini HDFC Bank bende recenta or current affairs la pato. Enna pato market cap la number one erkan pato. Market cap la number one position. Even after some prices price reduction shares la share value or per share value bende even do koran jiran do. In the HDFC, the market cap is number one. This is what I told you in the news. Market capital is a share value of 1,400 or something. The SPA is 747 or 750. I told you that you can connect. Did you get it? Did you get it? Let me know. I didn't do this video live. But if I play this video, I will scroll this video live. I will scroll this video live. I will scroll this video live. So, if you have a comment, let me check how many people are going to be able to do it. The HDFC Bank market cap is number one. The market cap is number one. How do you know how many people are going to be able to do it? Yes, I am very very glad. That's what you are going to be able to do it. That's why you are going to be able to do it. Let's see the business and economy. Revised GDP growth for the forecast of India. So, revised GDP growth for financial 2025. What do you think of ADB? Now, GDP predictions could be done, sir. Could be done. Could be done. Could be done. RBA could be done. ADB could be done. World Bank could be done. Then, you can do the standards and boards. Standards and boards. What do you think? Moody's could be done. Moody's could be done. What do you think? Finch. What do you think? There are four names. Standards and boards. Moody's. नो रेंड पेर मैंने सरिया इंद्र टाइम तलाना रीकलेक्ट पना मुड़ी ला फिंच ओके फिंच ये कुड़ पांगे इन्हें उन्ने सोलेंगे इन्हें उन्ने उन मुड़ी से स्टैंडर्ड्स से इन्हें उन्ने मट्टे ने कहा निगे प्रीमियर ला कमेंट ला पोड़ेंगे ना इंगर दाना पाते रखे मतलब नाल स्टैंडर्ड्स से पोवर्स मुड़ी से � GDP predictions could be done. This is the same as RBA, ADB, World Bank and the financial terms like all of them. Now, in India, what do we have in the GDP forecast for the financial year 2020? That is 7.0. In this 7.0, we have GDP, Gross Domestic Product, Inflation Values, which is inflation and the prediction, total increase is 7%. Okay? Right. GDP is known as GDP. This is a live location. I am doing a lot of remote concept. If you are remote, you are going to GDP. If you are going to GDP, you are going to remote. Next, Payal Kapadia. This is a movie. Okay? That is a movie that is directed by Payal Kapadia. Okay? That is Payal Kapadia directed by Payal Kapadia. This is the Palmy Dior or Canis Film Festival. That is the highest movie that is the highest movie. This is the most important movie. Canis Film Festival. In the Cannes Film Festival, an Indian film is going to the competition or rank in the competition and the competition is going to the value of the rank position. It's been 30 years ago. An Indian entry is 30 years ago. An Indian film is going to the competition and the most important rank in the competition. What is the point of view? All we imagine as light. We are going to be able to see all of us. We are going to be able to see all we imagine as light. In the movie, it is called Payal Kapadia. So, Indian ranking after India ranking in the Cannes Film Festival after 30 years. Ipa ye irwati itu wacho, abdin so, nama orang nara yar nyabu gitu kuaran. Like 2011 la nama bande World Cup win mande after 28 years. Adi kapar mande pati na, I think so. Or individual athlete la win panna tu 20 years. Anja Neeraj Chopra gold win panna la. 
ஒலிம்பிக்ஸில் கோல்டு வாங்கி இண்டிவிஜுவல் அத்லட்டிக் ஈவெண்ட்டில் கோல்டு வாங்கினது ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் இது எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி எயிட்டாக தெரியல பட் அப்ராக்சிமேட்லி மேபி டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேனிஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கிவன் டு த டேரக்டர் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் ஃபார் த அஃபீஷியல் இது அது ஒரு கேனிஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் விச் இஸ் அ வெரி ஹையஸ்ட் ரெகக்னேஷன் ஃபார் அ எனி ஃபிலிம் ஆஸ்கர் அடுத்து இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமஸ் அவார்ட் இதில் கிடைக்கிறது சாதாரண விஷயம் இப்போ வந்து கம்பீட் தான் படிக்கணும் வின் பண்ணலை காம்படிஷனில் வந்தாச்சு நாமினேஷில் வந்தாச்சு ஓகே ரைட் அடுத்து இந்த ஈவெண்ட் பாருங்கள் எப்போ நான் நடந்திருக்கேன் மே ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நடந்துருக்கு மீன்ஸ் நடக்க போகுது ஓகே இதில் வந்து கம்பீட் காம்படிஷனில் வந்தாச்சு இனி இந்த ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம லிவினஸ் லிஸ்ட்டை பார்த்துடலாம் ஓகே அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் பாருங்களேன் இங்கே கொடுத்துருக்கு அதாவது இந்தியா அண்ட் கசகஸ்தான் அதாவது விச் டூ கண்ட்ரிஸ் ரீசெண்ட்லி அக்ரி டு என்ஹான்ஸ் தயர் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆப்ரேஷன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு டெரரிசம் அஸ் அட்டாக் இன் மாஸ்கோ மாஸ்கோவில் ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் ஒன்று நடந்துச்சு விச் இஸ் அ டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அதுக்காக அகேன்ஸ்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டையப்பில் போய் நம்ம அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இயங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவும் கசகஸ்தானும் பார்ட்டிசேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு மேப் ஷோ பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போது இதில் ரஷ்யா இங்கே இருக்குது இந்த வேர்ல்டு மேப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வேர் இஸ் ரஷ்யா ஹியர் திஸ் போர்ஷன் இஸ் ரஷ்யா யுஎஸ்எஸ்ஆர் சோவியத் யூனியன் அப்புறம் மொத்தமாக இப்போ ரஷ்யான்னு மாறி இருக்குது ஸோ இந்த ரஷ்யாவில் நடந்த ஒரு அட்டாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய என்னடாது இப்படி மறக்கிறேன் உக்கர் கசுகஸ்தான் சாரி ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸோ இப்போது இங்கே நடந்த ஒரு அட்டாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியான் கசுகஸ்தான் ஆர் கெட்டிங் இன் பார்ட்னர்ஷிப் டு கம்பீட் அகேன்ஸ்ட் தி இது என்ன சொல்கிறது இந்த டெரரிசம்க்கு அகேன்ஸாக ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்படியே இந்த பக்கம் வாங்கினேன் நம்ம அன்றைக்கி படித்த டெய்லி லைஃப் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸ்லி ரிலேட் இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள் கிரீஸு ஓகே கிரீஸு இட்டலி இந்த நேத்து நேத்து சீயில் படித்தோம்ல இங்கே இருக்குல்ல அயர்லாண்டு அயர்லாண்ட் இது வந்து என்னது நம்மளுடைய யுனைடட் கிங்டம் ஓகே இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யுக்ரைனு ஓகே வேற என்ன படித்தோம் இங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிசிஸ் லைக் மடகாஸ்கர் மரூஷியஸ் இல்லை அப்போது இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் நம்ம பார்க்க 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 இந்த வேர்ல்டு மேப் படிக்க படிக்க நம்மளால் ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது இல்லை ஸோ இந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நான் ஒரு ரஷ்யா நடந்த டெரரிசம் அகேன்ஸ்டாக இந்தியாவும் கசகஸ்தானும் சேர்ந்து ஒரு கவுண்டர் டெரரிசம் அட்டாக்ஸ் வந்து திரும்ப கொடுக்க போகிறாங்க ஓகே ஒரு எம் எம்ஓயு சைன் பண்ணி உள்ளே அக்ரி பண்ணி உள்ளே போகிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் பட் நாட் த லியூஸ் என்னென்னா டோட்டல் பேலன்ஸ் இன் பிஎம்ஜேடிஒய் வாட் இஸ் திஸ் பிஎம்ஜேடிஒய் பிரதான் மந்திரி இதை இங்கே போட்டிருக்க பாருங்கள் ஜந்தன் யோஜனா வாட் இஸ் திஸ் ஜந்தன் யோஜனா இந்த ஜந்தன் யோஜனா என்ன பண்ணுது சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா லைக் இதுதான் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது இதோட ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன் அன்றைக்கி லான்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்து சாரி ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்போ மொதல் முதல் அதோட ஃபேஸ் ஒன் லான்ச் ஆகுது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து லான்ச் ஆச்சு இந்த பிரதான் மந்திரி ஜந்தன் யோஜனால இந்த இது ஏன் சார் இவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ஸ்கீமாக இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்லேயே மோஸ்ட் ஹிட்டட் ரெக்கார்டு படைச்சது அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட்டே இல்லாமல் இருந்தவங்களாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடிக்கும் மேலே அக்கௌண்ட் வச்சாங்க நீங்கள் டூ குரோர் ப்ளஸ் நியூ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து என்ரோல் பண்ணப்பட்டது டூ குரோரா ஃபோர் குரோரான்னு தெரில என்ரோல் பண்ணப்பட்டது இது ஒரு இது ஒரு ரெக்கார்ட் இது ஒரு வேர்ல்டு வைடு ஒரு ரெக்கார்டே படைச்சது இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் இல்லாதவங்க கூட அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாங்க பிகாஸ் இது ஒரு ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் அதை விட என்ன தெரியுமா ரெண்டு பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஒன்று என்னென்னா ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஓவர் ட்ராஃப்ட்னா என்ன உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஜீரோ பேலன்ஸ் இருக்கட்டும் பட் பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் பேலன்ஸ்லேயே இல்லாமல் வித் ட்ரா பண்ணலாம் விச் மீன்ஸ் கடன் வாங்காமலே கடன் ரெடி ஆல்ரெடி இருக்கு ப்ரீ அப்ரூவ்டு கடன் மாதிரி உங்கள் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் பட் யூ கேன் வித் ட்ரா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப் டு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது வந்து ஒரு ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி டென
குரட்டு விட்டு இங்கே வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் குரட்டு விட்டு ஓகே நண்பர்களே நீங்களும் இந்த மாதிரி பேங்க்லலாம் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே ரைட்டா பாருங்க அவர் பாருங்க பாஸ் ஆகிட்டு வேலைக்கு போயிட்டார் ஸ்டேட் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறாரு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காரு நீங்களும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனாவோட மிகப்பெரிய ஹிட்டுக்கு என்ன ரீசன் இந்த ரெண்டு மெயின் ஸ்கீம்ஸ் லைக் ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் டூ லேக் ருபீஸ் ஸ்கீம் இன்சூரன்ஸ் அப்புறம் பாருங்கள் இதோட கரண்ட்டு இது நியூஸ் இன்றைக்கி எதுக்கு சார் வந்திருக்கு அப்படின்னா இதோட டோட்டல் பேலன்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ருபீஸ் இதில் பேலன்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வேலை இந்த பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா வரலன்னு வச்சுப்போம் இப்படி ஒரு ஸ்கீமே இல்லை சார் அப்படிங்களா ஜஸ்ட் திங்க் திங்க் ஆஃப் இட் ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு ட்ரில்லியன் பணம் பேங்க்லேயே இல்லாமல் இருக்கும் பேங்க்லேயே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ட்ரேசபிள் ஒரு எனக்கு மீறி புரட்ட வர்றேன் பேங்க்லேயே வரலன்னா இட் இஸ் நாட் ட்ரேசபிள் ட்ரேசபிள்னா என்ன அர்த்தம் அது அக்கௌண்ட்லேயே வரலன்னா எப்படி யாருக்கு கொடுத்தீங்கன்னு தெரியாது யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறீங்கன்னு தெரியாது இல்லை மேபி இதில் இருக்கிறவங்க ஃபியூச்சரில் அக்கௌண்ட் வச்சு போட்டிருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ட்ரில்லியன் ஆச்சு உங்களுக்கு வெறும் வீட்லேயே பணமாக கேஷாக இல்லாமல் ஒரு அக்கௌண்ட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டு பெரிய ரெக்கார்டு அது டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ருபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜந்தன் அக்கௌண்ட்டுடைய ஓவரால் பேலன்ஸாக இப்போ வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கைஸ் ஸோ ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் டபுள் நைனில் இன்டர்வியூ கோர்ஸ் பேங்கிங் அவேர்னஸ் கோர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் கோர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் கோர்ஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மீறி உங்களுக்கு கரெக்டாக சத்தை கேட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபயர் கொடுக்க பார்க்கலாம் நான் கண்டிப்பாக இந்த செஷனை ப்ரீமியரில் பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன் உங்களுக்கு கேட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபயர் விடுங்க ஆன் பண்ணி காமிச்சிருவேன் பாவம் சார் வந்து பயங்கரமாக தூங்கிட்டுருக்காப்பில் ஓகே ஃபைன் ஸோ செஷன் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் நான் உங்களுக்கு வந்து நன்றி இப்போ பாருங்கள் ஒன் செகண்ட் கைஸ் எப்படி இவ இவ கோட தூங்குது நண்பருக்கு தூக்க வருமா ஐயோ கடவுளே ஓகே இந்த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் அவனோட ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தௌசண்ட் ஃபோல்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூடியூப் சேனல் டெலிகிராம் சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் எல்லா சேனலையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆச்சு பேங்க் யோனஸ் வீடியோ கோர்ஸை ஃபோல்டு அப்படிங்களுக்கு மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஆல்சோ நம்முடைய மொபைல் ஆப்பையும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்ககிட்ட என் கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் பேசணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாளாக நிறைய பேர் கால் பண்ணியிருப்பீங்க போல் ரீச் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னென்னா நான் பேக்கேஜ் போட மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகிருக்காது ஸோ என்கிட்ட தான் கேட்கணும் பேசணும் நினச்சிங்கன்னா சப்போர்ட் சப்போர்ட் அட் சிஏ ஃபன்ஸ்டா டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்பலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எயிட் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஓகே யூ கேன் கால் மீ அட் இன் எமர்ஜென்சி கேஸ் அலோன் ஓகே ஏதோ ரொம்ப எமர்ஜென்சினா நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஐ வில் சி தட் ஓகே அப்படி இல்லைனா சப்போர்ட் சிஏ ஃபன்ஸ் தான் டாட் காமுக்கு வாட்ஸ்அப் சம்டைம்ஸ் தான் பார்ப்பேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இல்லை பட் சென்ஸ் பார்த்தேனா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிவிடுவேன் ஓகே மெயில் பண்ணுங்கள் மெயில் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எவ்ரிடே நான் காலையில் எழுந்திரிச்சதும் சரி நைட் கடைசியாக தூங்க போகும் சொல்லி கண்டிப்பாக மெயில் செக் பண்ணிட்டு தான் தூங்குவேன் ஸோ மெயில்னால் எனக்கு கம் மிஸ்ஸே ஆகாது இந்த வாட்ஸ்அப் தான் மோஸ்ட்லி மிஸ் ஆகுறது பட் இது உங்களுக்கு கால் பண்ணிட்டா இன்னும் இன்னும் ஃபெசிலிட்டி ஓகே ஓகே ஸோ வித் தேட் நோட் லெட் மி வைண்ட் அப் டு டே செஷன் கைஸ் ஸோ சி யூ மண்டே ஓகே ஸோ இந்த ரெக்கார்டு செஷன் எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கும் ரொம்ப புதுசு தான் ரெக்கார்டெல்லாம் நான் அவ்வளோ பண்ணதில்லை ஸோ எனக்கும் ரெக்கார்டு புதுசு தான் ஸோ அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ எஸ் கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் சி யூ டுமாரோ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இதை இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க எது இந்த மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃபை இப்போ இருந்து ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் பிரிண்ட் போட ஆரம்பிச்சிருங்க தட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகே